Hi students, in the 12th standard la unit 1 metallurgy. So, heading la the metallurgy in the heading liye namluke or answer kadiki the inna abdina metal. So, in the lesson la nama maina vandu metal sapati pakapora. So, metallurgy abdina ore word la solnuna it deals with metals. But exacta inu detail la solnuna metallurgy is defined as a process which deals with extraction of metal from its ore, properties of metals and uses of metals. This is the extraction of metal from its ore. This is very important. In the lesson, we will talk about extraction of metal from its ore. And the ore is the same as the video. That is the ore metal thania separate panni that is pirichu edukkira process ku peru extraction appdi nama solluvom okay ore la irundhu metal thaniya pirichu edukkira process da nama extraction appdi nama solla porom so in the lesson la nama main ah dhaan paaka porom okay adu kuda properties of metals properties na adu physical properties irukudhu chemical properties irukudhu uh, and the maadhi, properties of metals paaka porom Next applications, that is uses of metals. Uh, copper metal is used, iron is used, aluminium metal is used. This is the uses of metals. So, we will talk about this lesson. Next, one metal is used in the earth crust. We will talk about the use of metals. We will talk about the use of metals. We will talk about the use of metals. Simple process. That is the use of Mining. Kelly Patripping a mining, coal mining, Kelly Patripping a uh, and the Madi mining abding a word alarm me Kelly Patripping a layer by mining process Lada Namavandi end up on a porona metal a Nama earth crust lend the edicapo. Up the edicapo the rend with the manamuke mining caricla paranga in a paranga mining vandu in the Madi um, Malay Leo Aladi earth crust lurker layer Leo in the Madi Nama Kunjavanjamanama Yedipo. You're learning a path ripping it. So, this is the same as the minerals. In the earth crust, we have to do all the minerals. So, mining, mining is the process of extracting useful material from the earth. And the useful materials are the same as metal. So, this is the same as the metal. So, this is the same as the mining. So, we have to mining the minerals. We have to do all the minerals. One is mining. 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 Free or native state. That is what I am saying. This is called combined state. That is why mining is a mineral. That is the end of the day. One is free or native state. This is the combined state. So, on the free or native state, Abdina in Abdina, if a for example, Ungulkana or example consider one line and a copper. If a copper and a more example, copper is a metal ilia, up a copper and a consider panla. If a copper by nature, one there, render with a magoda curricula. Epidi Abdina, one on the free or native state. Ada of the copper and gray metal one there, mining process la direct a copper mutu tania gooda curricula, year key away. அது கூட வேற எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டும் சேர்ந்து இருக்காது அப்படி இருந்துச்சுனா அதுக்கு பேரு ஃப்ரீ ஸ்டேட் அப்படி இல்லனா நேட்டிவ் ஸ்டேட்னு சொல்றோம் ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரேரா தான் அப்படி இருக்கும் most of the time வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பைன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும் அது என்ன கம்பைன் ஸ்டேட் இந்த மாதிரி பாருங்க இதுல காப்பர் மெட்டல் தான் இருக்குது ஆனா அது கூட அயன் கொஞ்சம் இருக்கு அந்த காம்பவுண்ட் கூட பாருங்க சல்ஃபர் கொஞ்சம் இருக்கு SiO2 கொஞ்சம் இருக்கு இன்னும் கூட நிறைய இருக்கும் so, this is the combined state. Now, this is the metal. 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 
ஆனா இங்க பாருங்க அயன் இருக்கு சல்பர் இருக்கு எஸ்ஐ ஓட்டு இருக்கு இன்னும் நிறைய கூட இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ரிமூவ் பண்ண போறோம் சில மெத்தட் மூலமா அதை இந்த லெசன்ல பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ ரெண்டு விதமா நம்ம மினர நம்ம ஐ மீன் மைனிங் பண்ணி எடுக்கிறத ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் ஒன்று ஃப்ரீ ஸ்டேட்லையும் கிடைக்கலாம் கம்பைன் ஸ்டேட்லையும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மைன் பண்ணி நம்ம எடுக்கக்கூடிய இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மினரல்ஸ் பூமியில இருந்து நம்ம மைன் பண்ணி எடுக்கிற அந்த இதுக்கு பேர் தான் என்னது மினரல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் மினரல்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டலுக்கு நூறு இரநூறு எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காப்பர் அலுமினியம் ஏதோ ஒரு மெட்டலை உங்க நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அந்த பர்டிகுலர் மெட்டலுக்கு மினரல்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன ஒரு சர்வே எடுத்தீங்கன்னா நூறு இரநூறு முந்நூறு எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் நிறைய இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் மினரலில் இருந்து மட்டும் நம்ம மெட்டலை ஈஸியாகவும் ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படி அந்த பர்டிகுலர் மினரல் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த மினரலை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எவ்வளவோ மினரல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மினரல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் மினரல் இருந்து மட்டும் என்ன பண்ணலாம் மெட்டலை ஈஸியாகவும் ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் நிறையாவும் எடுக்கலாம் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் அந்த பர்டிகுலர் மினரலுக்கு பேர் ஓர் அப்படின்னு நம்ம பேர் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ கொஸ்டினுக்கு வரலாம் இந்த டாபிக்கில் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் Mention the differences between minerals and ore. So, ஸோ ஒரு மூணு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததான் மினரல்ஸ் அப்படின்னா நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்டைன்ட் பை மைனிங் நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்டைன்ட் பை மைனிங் விச் கண்டைன் த மெட்டல் இன் ப்ரீ ஸ்டேட் நான் சொன்னேன் இல்லையா மெட்டல் ப்ரீ ஸ்டேட்லேயும் கிடைக்கலாம் நேட்டிவ் ஸ்டேட்லேயும் கிடைக்கலாம் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம அந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா கம்பைன் ஸ்டேட்லாகவும் கிடைக்கலாம் லைக் ஆக்சைட்ஸ் சல்ஃபைட்ஸ் எக்ஸட்ரா ஆர் கால்டு மினரல்ஸ் ஓகே ஓர்ஸ்னா என்ன ஓர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அப்படி எடுக்கப்பட்ட மினரல் இருக்கு இல்லையா அந்த மினரல் நிறையா இருக்கலாம் மினரல்ஸ் தட் கண்டைன் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் விச் இட் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் கன்வீனியன்ட்லி அண்ட் எக்கனாமிக்லி ஆர் கால்டு ஓர்ஸ் எவ்வளவோ மினரல்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு மெட்டலுக்கு ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் மினரல் இருந்து மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெட்டலை வந்து ஹை பர்சன்டேஜில் எடுக்கலாம் மோஸ்ட் அதாவது ஈஸியாகவும் கன்வீனியன்ட்டாகவும் எடுக்கலாம் எக்கனாமிக்கலாகவும் எடுக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் மினரலுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஓர்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆல் த மினரல்ஸ் ஆர் நாட் ஓர்ஸ் எல்லா மினரலையும் நம்ம என்ன சொல்லிடக்கூடாது ஓர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் எல்லா ஓர்ஸையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் மினரல்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் வந்து எக்ஸாம்பிள் மினரலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓர்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மினரலுக்கு சைனா கிளே ஓர்ஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாக்சைட் இந்த ரெண்டுமே எது என்ன எதோ எந்த மெட்டலுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அலுமினியம் அலுமினியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மினரல் இருக்கும் இல்லையா அதில் ஒன் ஆஃப் த மினரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா கிளே அந்த மினரல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்சைட் அப்படிங்கிற மினரலில் இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா மெட்டல் அதாவது அலுமினியம் மெட்டலை ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபுளாக எடுக்கலாம் அதனால் அந்த மினரலை நம்ம பாக்சைட் மினரலை ஓருன்னு பேர் வச்சிட்டோம் ஏன்னா பாக்சைட் மினரலில் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அலுமினியம் மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அதனால் பாக்சைட்டை மினரலுன்னு சொல்கிறத விட ஓருன்னு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் இது எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸ் உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு டேப்லர் கலம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அலுமினியத்துக்கு ஒரு மூணு ஓர் கொடுத்துருக்காங்க அயனுக்கு ஒரு அஞ்சு ஓர் இப்படி ஒவ்வொரு மெட்டலுக்குமே சில ஓர்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிரிக்க போகிறோம் என்னதான் பிரிக்க போகிறோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிரிக்க போகிறோம் இந்த டேப்லர் காலமில் இருக்கிறத
அடுத்தது ஹாலைடு ஓர் அப்புறம் சல்ஃபேட் ஓர் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்பனேட் ஓர் இது எப்படி இந்த டேப்லர் காலமில் எப்படி நம்ம இது ஈஸியாக ஐசோலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபார்முலா வச்சுக்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சல்ஃபைடு ஓர் நான் இப்போ அண்டர்லைன் பண்ணுறதெல்லாம் சல்ஃபைடு ஓர் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் நான் அண்டர்லைன் பண்ணுறதெல்லாம் சல்ஃபைடு ஓர் ஸோ நான் அண்டர்லைன் பண்ணும்போதே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்ன அப்படின்னா நான் அண்டர்லைன் பண்ண அந்த ஓரில் மெட்டலை எடுத்துருங்க மெட்டலோ அல்லது ஹைட்ரஜனோ அந்த மாதிரி இருந்தால் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு மீதி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் சல்ஃபர் மட்டும்தான் இருக்கும் பாருங்கள் அதனால் அதுக்கு பேர் சல்ஃபைடு ஓர்னு நம்ம வச்சிட்டோம் ஓகேவா நம்ம பின்னாடி நிறையா கொஸ்டின்ஸில் இந்த மாதிரி சல்ஃபைடு ஓர் ஆக்சைடு ஓர் இப்படியெல்லாம் வரும் அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அதுக்காக தான் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஆக்சைடு ஓர் ஆக்சைடு ஓர் நான் ரவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க ஆக்சைடு ஓரெல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் சொன்ன அதே ரூல்ஸ் தான் மெட்டல் அண்ட் ஹைட்ரஜனை எடுத்துருங்க மீது என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஆக்சைடு ஓர் நிறைய இருக்கு ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் ரவுண்ட் பண்ணதுலலாம் இருக்கிற அந்த மெட்டல் அல்லது ஹைட் மெட்டல் அஸ் வெல் அஸ் ஹைட்ரஜன் அதெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஆக்சிஜன் மட்டும் இருக்கும் அதனால் ஆக்சைடு ஓர் ஹேலைடு ஓர்னால் இந்த டேப்லர் காலமில் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது டிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஏஜிசிஎல் ஏன்னா சிஎல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹேலஜன்ஸ் அதனால் ஹேலைடு ஓர்ஸ் சல்ஃபேட் ஓர் சல்ஃபேட் ஓர் அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா அந்த ஓரிலோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஓ ஃபோர் ஓர் ஃபார்முலாவில் எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பிபிஎஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கா இதெல்லாம் சல்ஃபேட் ஓர் வேறு எங்கே இருக்குது சல்ஃபேட் ஓர் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிபிஎஸ்ஓ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வந்து சல்ஃபேட் ஓர் கார்பனேட் ஓர் கார்பனேட் ஓர்க்கு வந்து ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிஓ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் எங்கே எங்கெல்லாம் சிஓ த்ரீ பாருங்கள் நான் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே சிஓ த்ரீ இங்கே ரெண்டு இருக்குது இதெல்லாம் கார்பனேட் ஓர் இங்கே பாருங்கள் ஆ பிபிசிஓ த்ரீ இங்கே ஒன்று இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கேலமைன் ஜெட்என் சிஓ த்ரீ மேலே பாருங்கள் அங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ அண்ணா இங்கே ஒன்று இருக்குது எஃப்இசிஓ த்ரீ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனேட் ஓர் ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பின்னாடி சல்ஃபைடு ஓர் ஆக்சைடு ஓர்னு வேர்டு மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ